Ja, okej, okay, då ska vi se lite på nästa tutorial. Eh, här nu är jag inne på i Photoshop. Och här kan ni se några av ska laga då. Det är igen lite sånt eh, samma stil så kanske den förra tutorialen där det var en sån retro badge. Detta är en slags sån logo då för ett träningsstudio, powerhouse gym det är tänkt. Det är, jeg tror ikke dette finnes. Og, nå er jeg i Photoshop, og, men jeg skal jo lage dette i Illustrator. Grunnen til at vi bruker Photoshop er for at vi kan uh, legge det til litt sånt uh, brushes her, sånn at det ser litt sånt gammelt og stilikt ut. Og så kan du plassere det, for se litt på forskjellige farger, hva som funker, sånn så det. Litt i stil med det vi lagt tidligere da. Dette var kanskje litt mer litt sånn cowboy-aktigt, men dette her til blir litt... Uh, Se, litt mer uh, treningsstudio da, litt sånn for muskel, uh, muskelmenn her. Det er ikke en vanskelig tutorial dette her. Hvis vi går til, um, til Illustrator så kan vi se hva det egentlig består av. Da har jeg uh, dratt litt fra hverandre. Og det vi egentlig har her er egentlig en, en bakgrunnsrunding uh, her, med svært. That's it. Og så har vi en... Uh, med noen strøk her, med noen uh, prikker på. Og så har vi en cirkel med noe tekst på. Og det er jo type on a path for å få dette, hvis du husker dere kanskje. Og det har vi samme her med her. Og så har vi noen andre sirkler da, som vi skal plassere ut. Uh, den er her rent. Det er vel kanskje den bruker mest tid på, det er ikke noe vanskelig. Det er, for å få tak i det rent her, så for å lage det greiene her, så er det avrunda firkanter, og da bruker du med rounded rectangle to få lage den greia der. Så dette er som sagt, ja, den. Den er jo, da har vi et eget verktøy for å få lage stjerner på, så den er et start tool. Dette her er ikke noe vanskelig. Her er den ferdige. Så vi skal lage den. Og da skal vi lage et nytt A4 holde. Så skal vi ta og lage en uh, cirkel. Og den skal være uh, svart. Og den skal ikke ha noe strøk. Sånn. Så skal du kopiere denne her. Copy. Og så skal du ikke ta paste, men du skal ta paste in front. Ctrl F eller Command F for deg som har Mac da. Sånn. Nå ligger den oppe. Så nå skal dere ta Shift og Alt. Da skalerer du den til en mindre en. Uh, uten å, og du ser at den... Uh, han gjør det fra midten av det, så at det blir proporsjonalt å holde likt på alle sidene her. Det er altså Shift og Alt på Windows. Sikkert Command og Shift og på, på Mac. Det finner dere ut av. Denne her her skal snu litt på. Den skal ikke ha svært full. Den skal ikke ha et full. Den skal ha et strøk. Kvitt strøk. Og det strøket skal være cirka sånt. Nå går det å se litt på, ja, sånn cirka sånn skal det være. Jobbe etter eksempelet her nå, ikke sant? Det neste vi skal gjøre, vi skal lage den cirkelen her. Og da skal vi gjøre akkurat det samme. Vi kan jo ta, kopiere denne. Ctrl C og Ctrl F i mitt tilfelle. Og så er det Alt og Shift. Og dra hjørnet her for å gjøre den mindre. Det strøket skal ikke være så tjukt, så tar jeg denne. Så skal jeg ha, ja, jeg går her, så ser vi på, da har vi lagt den, så nå skal vi ha en litt sånn en, en tjukk eh, strek. Og da går jeg inn her, og så tar jeg kopier denne, og limer den oppover igjen, Ctrl F, så gjør jeg den mindre med Alt og Shift. Sånn. Og 
det strecke skulle det vært Kjøpt Justerer litt på den Så tar jeg og kopierer den her Sånn har jeg nå? Nå har jeg alle linjene som jeg skal ha. Nå skal jeg ha en prikket kant her. Og da skal vi gå og bruke denne her. Kopier jeg den. Lime. Jeg vil ikke lime sånn vanlig, faktisk. Det angrer jeg. Jeg limer oppå. Og så bruker jeg Shift og igjen og alt og legger den oppå midt på den tjukkeste der. Sånt. Nå har jeg den et strøk. Det skal jeg ikke ha, det skal jeg av. Jeg skal jo ha et strøk. Så skal jeg det selvfølgelig. Det strøket skal være tjukket forresten. Nei, det er svært. Og så skal vi se om vi ikke kan få det strøket som prikket da. Nå kunne vi gjort dette her, men jeg velger å bruke Parents Panel, som vi har sett på tidligere på andre tutorials. Fold ut med valg. På strøket her nå, så er det tjukt. Og ett punkt her nå. Så kan vi gå inn her. Jeg vil ha den round. Og så går vi og ser hva vi får. Ja, der var vi tilbake. Jeg måtte ta en telefon. Det er ikke noe problem. Ja, vi holder på med å tegne et strøk her. Vi skal jo ha en prikket linje her. Og da brukte jeg Appearance-boksen her under Stroke. Og da setter jeg tjukkelsen, og jeg setter at jeg vil ha runde prikker, ikke firkanter, og så videre. Og så har du en del andre valg her da. Du må se til at det står Dashed Line hukt av her. Og vi ser jo ingenting, og det er jo ikke noe løye, fordi at den ligger underst. Så da bare tar jeg og arrange, bring to front, og der har vi det. Så nå kan jeg gå tilbake til stroke, så ser det på, kanskje det blir litt for tjukk, så da tar jeg litt sånn, litt mindre. Egentlig ganske med det, tror jeg. Sånn. Går an å justere litt på allikevel, så. Da jobber vi med grunnarbeid, eller forarbeid nå. Få alt inn. Vi skal ikke mangle med nå. Nå har vi den innerste mannen, den midterste, det er det. Vi trenger tekst, stjerner, og så tar vi og venter på den til slutt. Ok, vi tar Powerhouse Gym og skriver det. Og da velger jeg å bruke en av de andre her som pathen til det vi skal ha tekst på. Og igjen, nå har vi kommet til å gjøre mye av det, eller allerede har gjort mye av det. Det er Ctrl-K eller Command-K, og så Ctrl eller Command-F da. Så alt skift For å dra ut Det skal alt være symmetrisk her Sånn cirka i midten der Og så skru vi av streket Og nå skal vi legge til tekst Og det er jo da under Type on path tool her Se om vi kommer bort i Så står det path Da er det bare til å klikke Powerhouse gym Skal vi skrive her Sånn nå må vi da se til at vi velger en hvite tekst. Og under Character-paletten så har vi jo Tracking. Og Tracking kan vi øke her. Tracking øker jo mellomrommet mellom hver enkelt bokstav. Jeg gidder ikke å klikke opp sånn så her, så da går vi helt rett opp på 200 og ser om hva vi fikk der. Ikke helt så nøye med det. Men det første jeg har lyst til å fikse på er rett og slett skrift. Nå må jeg se litt bra. Vi skal ha et hvit tekst sånn. Jeg synes det er veldig tjukk. Jeg skal ha en mye større skrift. Ikke så stor. Cirka sånt kan jeg jobbe med. Og trackingen er 200, vi kan prøve 400. Og så er han skrift. Den skriften vi tror vi skal bruke her nå, er noe av det som blir brukt her. Det er da en ganske kjente skrift, det heter Rockwell. En av mine all-time favorites. 
Jag har många favoriter när det gäller skrifter då. Rockwell. Condensed. Nej. Tar vanliga standarden. Sånt. Eh, uh, kan jag dra lite runt och det är det det som kallas för handles. För att justera sånt hur som texten ska vara. Jag kan nog dra nå den här här för att finna ut hur texten ska vara. Gör du det så hamnar du lite problem och då så ser du att mellanrummet där. Det är samma. Så istället för det så ska man göra något annat. Så dubbelklicka på den. Då får du upp nu en valg här för type on path. Då kan du välja alla kursen, alltså hur ska texten placeras på den där rent pathen där. Nu kan man se den på baseline, det vill säga alltså på upp förbi alltså han står. Han han kryssar till den här här. Välger du center. Och ta preview. Så ser du att den har flyttat sig till mitten. Her. Och han behåller det samma mellanrum här nu längs hela och det är väldigt viktigt att jag kan få märka. Så här kan du eh flippa. Man ska köra någon annan. Eh så ok. Dubbelklickning där då får du mer valg alltså. Eh uh, lägger lite. Den texten har varit större. Inte så dumt att bruka såna här uh, rulers här nu. Geniala. I mitt tillfälle så är det Ctrl R, kanske Command R på Mac då. Kan du dra ner en sån sådär till mitten och bruka det som rättesnor för hur du ska placera den här texten. Så med det att P kan ju börja där, för exempel. Nu ska jag göra det här, så cirka där. Ta den lite större. Eller du kan ha tracking av. Till 500 kanske. så du kan få knuta lite med fort så ser bra ut. Jag kan välja och bara så länge jag får bilden och sluten likt här som så där. Så är jag happy. Jag ser det ryddigt ut i mina ögon. Okej. Okay. Och så ska man ha några text till. Så nu har jag ju um en path här med text så nu ska jag lägga in det. Eh uh, och då ska jag bara göra som sist gång. Ta och kopiera en av dem här. Copy och så in front. Ctrl F och så det alt och shift och göra en större. Och då ska jag ha texten i så cirka där, så. Nu är det ju ett streck på, det ska jag inte ha så då skruvar jag av. Och så går jag in på type här on path tool och så väljer jag där så så skriver jag reach så vi ska försöka se här lägger sig då bak eh alla när skrifter är så för det är svart och den ska vara kvitt sånt och så ehm vi lägger ju se att eh, den här där, den kan vi ta och flippa. Här kan du göra det. Uh, så huskar så kan du också göra det med dubbelklicka. Så kan du välja det här och Här kan du skruva av, kalla om man ska gå på insida eller utsida. Och nu är det insida man ska ha och så är det på center man ska ha. Sånt. Så kan man, det är liksom knotet till detta här men för att det kvart reach your och så ska jag mindre skrift put 10 10 så reach your potential och nu är han på i center så han går följer den där och då igen det är viktigt att man har mellanrummen helt lika här Uh, och sen så ser det ut så ser det bra ut. Ska vi se om jag ska bara ta den lite större tänker jag. Sånt. Och så. Ja. Tracking är nästan grej ut. 
Kan vi justera här, vet du? Och då tänker jag att den är cirka sånt. Reach your potential. Och att det här ska vara perfekt för stjärnatoner. Och det är väl väldigt enkelt. Start tool. Och tegna den där. Den passade ganska bra här, så jag tror jag tar två. Och så tar jag och markerar den, och så tar jag två över här. När du drar, så hvis du håller skift inne, så ser du att han håller sig på linjen. Jag vill ju liksom inte... Jag trycks för att få det helt rätt. Och då är det inte så smart jag gör där, så då gör man det samma med den här då. Håller skift inne, så behåll, så ser du att det blir likt. Så, och så igen så brukar jag guida den då och se om jag har symmetri och det har jag inte nå. Ta och se om jag kan få den här. Det ser att det nu är mellan och mellan stjärnorna här. Och så är det ganska grejt ut. Window, hello, view, guides, hide. Så. Sånt. Nu är det ganska grejt som det ska vara. Det vill alltid vara något som ting kan ändra på och så vidare, men då huvudtingen är ser grejt ut nu. Nu ska man se lite på inne, så det ska vara inne här. Och då ska man börja med att laga ett ikon. Och det ikonet här är ju det där runt vekten här. Da. Så egentligen bara tre rounded rectangle tools. När du brukar den här verktyg är rounded rectangle tool så kan du och som en story tool brukar pilna upp och ner eller på sidorna men jag för att justera hur hur runda kanter det mot ska ha da. Zoom in nu. Håller du allt inne när du drar så utvidgar den sig på båda sidor samtidigt. Det är väldigt smart. Så. Och de tre där tror jag vi ska ta lite närmare. Brukar du ha piltasten? Så markerar jag dig. Håller skiften när jag drar så att det behåller sig på linje. Så. Så kan man med då ta reflekt. Horisontalt. Visst inte det går. Så bara jag sätta. Jag står helt kall här för nu. Så. Kan man glömma nå något häng med den där runt det ska vara i mitten. Her. Och då var det inte rounded rectangle eller vanlig. Nu ska jag ta ska laga först den här. Det ska vara kvitt.
Shift-klicker för att markera allt. Sånt. Något sånt. Då har man. Uh, när vi nu ser att det inte ser ut så förnöjd med att det blir lite, blir lite för runda där. Så jag kan nog säkert justera lite själv och se vad du är aktig där och lite där. Men prova att göra det lite så kortast möjligt där tutorialen här. Uh, när du är färdig med en uh, logo så har du lagt till illustrator. Då är med för så vidare nu. Så du markerar allt så har du grupperar dig. Och så kan det vara grejt och så tar jag en kopio. En annan ting eh, när du lagt logo i Illustrator är att det skrifter. Eh, kan du gärna ta och, och ta Create Outlines på. Om du sänder det till tryckeri eller till andra, då sänder det här projektfiler här. Så är det är inte säkert att de har den skrift du har brukt installerat. Därför kan det vara grejt och gör det om till vektoriserade ting, alltså till inte skrift med. Där ser du något sånt, nu är inte detta ett textlag, du kanske börjar skriva in det här nu. Okej, okay. så när du har på något sätt, när du har create outlines av skrift, allt är okej, okay. då grupperar du allt. Och så är det detta med presentation då, presentera något för att se bra ut och du har en del sån valg i Photoshop på det så då tar jag kopiera det och lägger in i ett nytt dokument då. Jag väljer att lägga detta här in i ett A4 300 belysning och så bara limma in och så väl pixlar det funkar ju helt grejt så. Nu har du en en god högupplösning version av logon den i Photoshop. Nu är det pixlar det här, här, men uh, inte något problem. Man har ju vektoriserat O. Oh. Uh, ja, då tror jag att man ska se lite på prestation. Då kan du se lite på gradient för exempel. Lägg en uh, radial gradient. Få det att presentera det på en god måte. Något sånt. Du kan du se lite på att bruka färger. Eller då lägger du ett adjustment layer med färger på. Hue saturation. To colorize. Inte bruk för krasse färger. Alltså det är inte jag vill inte se bra ut. Men uh, om du går lite längre ner på saturation där. På, på färgemättningen. Så kan du laga något uh, lite sånt. Subtle heter det på engelsk. Något sånt. Eller bara inte bruka färger. Du kan ha något sånt då. Sånt. Uh, den här. Kan vi ju kopiera. Ctrl J eller Command J. Och så gör vi det sånt som vi gör i en tidigare tutorial. Med cell på färger då. Colorize. Vet aldrig. Kanske den fungerar väldigt bra i liksom blått som sådär. Mm. Eller något sånt. En annan ting när du ska på något presentera arbetet så kan det vara grejt att lägga till en sån en liksom inte sån sån kraftig drop shadow men bara pitta lite då poppa lite ut av backen. Det bringer inte så mycket. Sånt och den effekten här, eller den här copy layer style så kan du lima det på dig två då. Så att du tar det på dig då. Ja, och så tänkte jag att jag då ska bruka lite sånt här grunge brush för att se om jag kan uh, få det att se lite sånt gammalt ut. Ska jag göra på den? Uh, det första jag gör är att jag kontrollklickar eller kommandklickar på själva ikonen här. Inte på texten eller på det blåa, men där. Då markerar du det innehållet. 
Så kan du gå in på brush och så välja en det finns ju massa grunge brushes på nätet. Um, välja en så passa. För exempel den, jag vet inte. Så. Ta in en lite. Ja, nu vill jag ta inte rätt upp det där. Jag vill åt för lite lagt ett uh, nytt lag och så kallar det för brush. Jag får delvis markera mig så när jag tar in här, du ser att den tar in bara in förbi. Um, markeringar. Det blir alla kanske lite mer, så sant? Så då kan du se lite på blending modes. Och visst ingen av det funkar så kan du ta och kontroll i eller command i för att invertera. Så nu tänkte jag med svart och nu inverterar jag då så att det svarta blir kvitt. Och så kan du se på igen på Blending Modes. Trycker mig igenom den lista där. Det finner jag så cirka sån. Och hvis du vill ha någon blir överlägg ganska bra. Så kan du ta och paste ju nu för att justera styrken på den. Så ska ju köra så mycket men det ska se lite sån täft ut liksom. Lite sån brukt. Det kan allt ut. Så. Med det då så tror jag man kan se oss färdiga. Ja. Glöm inte att se resultat. Hur ska jag stoppa i arbetsmappen när jag är färdig?